வணக்கம் இது மெய்ப்பொருள் காண்பது அரிது இன்னைக்கு நாம் சந்திக்க போகிற நபர் அவருடைய கதையை எந்த கணக்கில் சேர்க்கறதுன்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல காதலுக்கு கண் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க காதலுக்கு ஆண் இல்லை பெண் இல்லை எந்த ஒரு பேதமும் இல்லை அப்படிங்கிறது கூட இவருடைய அந்த கண்ணீர் கதையில் தெரியும் காதலுக்காக தன்னையே மாற்றிக்கிட்டு துரோகத்தை அனுபவித்து கொண்டிருக்கும் இன்றைய விருந்தினர் கொஞ்சம் வித்தியாசமானவர் தான் உங்கள் பேர் சீமான் சீமான் சர்ஜரியை வந்து பண்ணுன்னு ஐடியா கொடுத்தது மோகனா இல்லை உங்களுக்கா ஐடியா வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது மோகன் எங்களுக்குள்ள நாங்கள் ரெண்டு பேரும் செக்ஸுவல் லைஃப்ல இருக்க சொல்லும் நாங்கள் மே ஆம்பளை ஆம்பளை இருக்கா மாதிரி ஒரு பாட்டு உணர்வுகள் அதனால நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணிடுறேண்டா அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் உங்களை கடைசி சொல்லும் நான் உங்கள் கூடவே இருக்கேன் அவனை படிக்க வச்சு நல்ல நிலைமைக்கு ஆக்குனேன் ஆனால் அவன் ரொம்ப என்னை மிஸ் யூஸ் பண்ண மாதிரி ரொம்ப சீப்பாக ஈசன் ப்ரோ மாதிரி ஆக்கிட்டான் அவ்வளோ என்ன ட்ரெஸ் எல்லாம் துவைக்க வச்சு ஏன்னா அந்த சமயத்தில் செக்ஸ் டார்ச்சர் கொடுப்பான் உங்க பேரு சீமான் சீமான் சொல்லுங்க உங்களை பத்தி சொல்லுங்க எந்த ஊரு என்ன வயசு எனக்கு இப்போ இன் இப்போதைக்கு தேர்ட்டி எயிட் ஏஜி அப்படியா உங்களை பார்த்தா தெரியல ரொம்ப இளமையா இருக்கீங்க என்ன பத்தி சொல்லணும்னா நான் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் படப்பை 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 சென்னை ஆயிடுச்சு சென்னை நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ப்ளஸ்ஸு டெய்லர் ஷாப் சொந்தமாக வச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு அஞ்சு பேர் வச்சு டெய்லர் ஷாப் பூர்வீகம் எங்கே பூர்வீகம் அம்மாவோட ஊர் வந்து படப்பை அப்பாவோட ஊர் வந்து அது புக்கத்துறை சொல்லி இருக்காங்களா ஆ அப்பா லேட் ஆகிட்டாங்க அம்மா கூட தான் இப்போ நான் டூ தௌசண்ட் லெவனில் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அம்மா மட்டும்தான் அம்மா நான் மட்டும்தான் கூட பிறந்தவங்க ஒரு அண்ணன் ரெண்டு அக்கா அவங்க இப்போ இப்போ எல்லாருமே என்னை அவாய்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நான் அவங்கள யாரும் இதில் இன்வால்வ் பண்ண விரும்பலை எனக்கு உங்களை அவாய்ட் பண்ணதுக்கு காரணம் உங்களுடைய கடந்த காலமாக இல்லை இப்போது நிகழ்காலமாக என்னை அவாய்ட் பண்ணுறதுனா என்னோடய இப்போ இந்த லைஃப்பில் இப்போ ஏற்பட்ட இந்த மாற்றங்கள் இந்த பிர மா அதான் இந்த இந்த மாதிரி பண்ணி மாற்றங்களால் இதை விரிவாக பேசுவோம் சொல்லுங்கள் டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து ஆரம்பி டூ தௌசண்ட் லெவல் வரலும் நான் ஒரு ஆர்சி ஃபேமிலி தான் நான் வந்து ஒரு அது வரலும் எனக்கு வந்து சின்னதுலேருந்தே ஆர்சியில் இந்த சிஸ்டர்ஸ் ஃபாதர்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் அப்படி இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் அந்த மாதிரியே இருந்துட்டேன் எனக்கு மற்ற எந்த ஒரு விஷயம் வெளியே தெரியாமல் இருந்துச்சு வெளி உலகம் தெரியாது நார்மல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தேன் தாட் இருந்துச்சு ஃபாதர் சிஸ்டர் எல்லாம் எனக்கு இன்னும் கேட்டால் ஃபாதரை தாண்டி சிஸ்டர் போடுற அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணணும் அப்படின்றவரு அப்போ ஒரு செவன்த் படிக்க சொல்ல செவன்த் படிக்க சொல்ல எனக்கு அந்த ஆசை இருந்துச்சு ஏழாவது படிக்க சொல்ல அந்த பருவ மாற்றங்கள் வரும் சொல் வருவாங்க வரும் உங்களுக்கு அப்போலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டர் மேல ஃபாதர் மேல ஃபாதர் மேல போகாது ஒரு ஆசை அந்த ஒரு பெண்மை ஏன்னா இது நம்ம பையனா இருக்கும் இந்த மாதிரி தோணுதே நம்ம எனக்கே கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு ஏழாவது படிக்க சொல்லும் என்னோட தாட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பசங்க யாருனா சாதாரணமா வந்து மேல கை வச்சாவே அப்படியே சிலுங்கிறது கூச்சம் அந்த சுவாவும் ஏழாவதுலயே வருது இது எல்லாருமே சொல்ற ஒரு விஷயம் தான் அது என் லைஃப்லயும் நடந்துச்சு அந்த சமயமே எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் சொல்ல முடிஞ்சிச்சு ஆ வீட்ல நான் நிறைய ட்ரீட்மென்ட்லாம் எடுத்தேன் மேம் ஐயா இது என்ன நோயா ட்ரீட் பண்றதுக்கு ஆ அப்படி ட்ரீட்மென்ட்னா எங்க அண்ணன் எல்லாரும் சேர்ந்துட்டு கவுன்சிலிங் அப்படி எல்லாம் கொடுத்து அது அப்படி தவறா இல்ல அப்படி தான் அப்படி அவங்கள இது என்ன வில்லேஜ் பீப்பிள்ஸ் இல்ல அதனால அவங்க எல்லாம் என்ன கூட்டு போய் இப்போ எல்ஜிபிடிக்கு பத்தி நிறைய அவேர்னஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு வருத்தப்படுறேன் உங்களுக்கு அந்த சூழ்நிலை கிடைக்கல அந்த சமயம் அந்த சமயம் அதில் மேடம் நான் வந்து ஃபீமேலாக தான் உணர்றேன் ஃபீமேல் அந்த தாட் தான் என்னோட நீங்க வந்து ஒரு ஆண் உடலில் இருக்கிற எனக்கு நிறைய இருக்காங்க 
அந்த மாதிரி எனக்கும் வந்து அவங்களோட லைன்ல டிரான்ஸ்ஜெண்டர்னு உங்கள நான் சொல்லலாமா ஆ சொல்லலாம் சொல்லலாம் நான் இப்போ எல்லாம் ஏனா இப்போ வந்து நான் என்ன வெளிய கொண்டு வரணும் வாங்க நாம முதல்ல எனக்கு வந்து ஃபெமில் ஏழாம் கிளாஸ்லயே உங்களுக்கான மாற்றங்கள் உங்களுக்கு வருகே வந்துச்சு அப்ப கம்ப்யூஷன் எனக்கே குழப்பமா இருந்துது அப்ப பசங்க எல்லாம் சக பசங்க கூட விளையாடாம நான் பொம்பள பசங்க கூட தான் போய் அதிகமா நான் விளையாடுவேன் அவங்க செய்கிற வேலை தான் வீட்டிலலாம் அப்படியே சின்ன சின்னதாக செஞ்சுட்டு இருப்பேன் எனக்குள்ளே பசங்க மேலே தான் அந்த ஈர்ப்பு ஒரு கேர்ள்ஸு ஒரு பாய்ஸுக்கு எப்படி அந்த அந்த சை அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு வேறின ஈர்ப்பு அந்த வரும் இல்லை அப்போ வந்து எனக்கு பையன் அந்த வயசு பருவத்தில் வந்து ஆமாம் பெண்களுக்கு ஆண்கள் மேல வரும் உங்களுக்கு ஆண்கள் மேல தான் அதே மாதிரி அப்போ நானும் பையனாக இருக்க மாதிரி இருக்கு ஏன்னா ஏன் நம்ம அப்படி பண்றோம் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு நான் தனியாக அழுதுருக்கேன் நிறைய பிரச்சனை என்ன கூச்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கும் லைட்டா நான் க நான் என்னையே நானே வந்து அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால அப்படி கெத்தா ஆனால் அந்த நடிகம் அந்த வந்துருச்சு அப்போவே அதை நான் வந்து மெயின்டைன்ஸ் பண்ணேன் அப்படியே கெத்தா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மெயின்டைன் பண்ணி மெயின் அப்படி காலங்கள் கடந்து வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வீட்டிலலாம் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து எனக்கு வில்லேஜில் இருக்கிறதுனால இதை பற்றி அவங்க அதை ஒரு பாவம் மாதிரி பார்த்துட்டாங்க ஆ அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி பார்த்துட்டாங்க ஆனாலும் நான் வந்து எந்த ஒரு லைன்லேயும் எனக்கு அவங்கள பற்றி தெரியாது ஃபுல் டீட்டெயில் இப்போ வரலும் கூட சரியாக தெரியாது எனக்கு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டி பற்றி எனக்கு இப்போ வரலாம் தெரியாது என்னங்க நீங்கள் ஓரளவுக்கு தெரியும் இப்போ அதை தெரியாதுன்னா எனக்கு பர்சனலாக அந்த லைனில் நான் ஏன்னா அந்த டீமில் அந்த லைனில் அவங்களோட எந்த ஒரு கனெக்டாக அவங்கள இமீடியட்டாக கனெக்ட் கனெக்டட் இல்லை அதனால எனக்கு தெரியல இந்த மாதிரி இருக்க சொல்ல நான் பிஸ்னஸ் பண்ணி டெய்லர் ஷாப்லாம் வச்சுட்டு நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வர்றது என்னோட வேலையை பாக்குறது நீங்க பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சுட்டீங்க படிப்பு எவ்வளவு படிப்பு வந்து டென்த் வரல தான் படிச்சேன் இப்ப ஸ்கூல்ல படிக்கும் போச்சுல அப்ப வந்து உங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் நல்லபடியா ட்ரீட் பண்ணாங்களா கஷ்டப்பட்டு <laughs> 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 மறுபடி இத ஒரு வாய்ப்பா வச்சு நான் சொல்லிக்கிறேன் தமிழ்நாட்டுல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லா ஸ்கூலும் ஒரே மாதிரி இல்லை ஏன்னா அங்கே வரக்கூடிய குழந்தைகளுடைய பேக்ரவுண்டை வச்சு தான் அவங்க வந்து ரிசல்ட் காட்ட முடியும் ரிசல்ட் வேணா வேற ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாஸ் இருக்காது பிகாஸ் எத்தனையோ பேர் வருவாங்க கஷ்ட நிலைமையில இருந்து ஆனா டீச்சர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ நினைக்காம இது கேரிங் எடுத்து என்னை தனியாக ரூம்ல எல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு அதுவும் கேர்ள்ஸ் டீச்சர்ஸ் தான் தைரியம் சொல்லுவாங்க எல்லா டீச்சர்ஸும் என்னை சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க பண்ணாங்க ஆமாம் அது அது ஒரு காலகட்டங்கள் அப்படியே போயிடுச்சு நான் ஹைஸ்கூல் விட்டு நின்றுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு கொஞ்ச நாள் போனேன் ஒரு சிமெண்ட் கடையில் பில்லு போடுற வேலைக்கு அம்மாவுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் ஏன்னா அம்மா வந்து அப்பாவும் அம்மாவும் டிவோர்ஸ் ஆகி தான் இந்த ஊருக்கே வந்தாங்க நான் படப்பே இருக்க பார்த்தீங்களா அந்த ஊரில் அதனால அண்ணன் அக்காவங்கெல்லாம் அப்பாவோட போயிட்டாங்க நான் அம்மா கூடவே வளர்ந்தேன் சின்ன வயசுலேருந்து சின்ன வயசுலேருந்து அம்மா கூடவே வளர்ந்ததுனால என்னமோ தெரியல அப்புறம் அம்மா என்னை வேலைக்கு போகிறதுனால நான் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சின்ன பில்லு போடுற வேலைக்கு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் முதல்ல ஸ்கூல் விட்டு நின்று ஒரு சிமெண்ட் கடையில் ஒரு பில்லு போடுற ஒரு இரநூத்தம்பது ஐநூறுரூவா கொடுத்தா ஐநூறுரூவாய்க்குள்ளே தான் சம்பளம் அதையே பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படியே ரெண்டு பேருமே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தோம் அம்மாவும் நானும் அந்த கஷ்டத்துலேயே வளர்ந்தேன் நான் அப்போல்லாம் ஒழுக்கமாகவே இருந்துட்டு தான் இருந்தேன் என்னோட தனிப்பட்ட என்னோட ஒழுக்கத்துல நான் ஆகணும்ன்ற ஒரு ஆசை இருந்துச்சு ஆனா நான் சிஸ்டர்ஸ் போல போகணுன்றது இப்ப வரலாம் இருந்துச்சு ஆனா இப்ப முடியாது அந்த மாதிரி அப்படியே போயிட்டே இருக்க சொல்லும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட் வந்துச்சு எங்க ஊர்ல அம்மாவுடைய கொஞ்சம் இடம் இருந்தது அதை வித்து ஆளாளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஐம்பதாயிரம் அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க அந்த காசை வச்சு அப்பெல்லாம் என்கிட்ட சைக்கிள் கூட கிடையாது அந் அந்த சைக்கிள் கூட இல்லாத சமயத்தில் அம்மா எல்லாருக்கும் சேர் கொடுத்தாங்க அண்ணனுக்கு அக்காவங்களுக்குலாம் அவங்களாம் அப்பா கூட இருந்து கூட இவங்க கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு எனக்கு கொடுத்த காசில் நான் அந்த சமயமே பாருங்க ஏன்னா நான் வாடகை வீட்டில் நானும் அம்மாவும் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் ரேஷன் அரிசி தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் அப்போ
கிரேஸ் நர்சிஸ் அது இல்லாமல் இன்னும் அம்மா வேலைக்கு போயிட்டு வருவாங்க நான் ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தப்போ கூட நான் தான் சமையல் பண்ணுவேன் நான் இப்போ வரலும் நல்லா குக்கிங் பண்ணுவேன் இவ பிரியாணிலேருந்து எல்லாம் குக்கிங் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு இமீடியட்டா ஒரு ஜாப் சொல்றேன் எனக்கு ஜாப் இமீடியட்டா சொல்றேன் நல்ல டேஸ்டா நல்லா குக் பண்ணுவேன் அப்பதுல இருந்து ஏன்னா சின்னதுல இருந்து நான் சமைச்சிருக்கேன் அது மாதிரி சமைச்சு வைப்பேன் ஸ்கூல் போயிட்டு வந்து சமைச்சு வச்சுட்டு இப்படி எங்களோட அம்மாவும் என்னோட ரெண்டு பேர் பையனும் போய் நினைச்சு நாலு இடவில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பே அந்த ஐம்பதாயிரம் கொடுத்ததுல நான் ஒரு இடம் வாங்கி அதுல ஒரு சின்னதாக வீடு கட்டி அந்த வீடு அதை தான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நானும் அம்மாவும் அந்த ஐம்பதாயிரம் பணத்துல இடம் மட்டும் தான் முப்பத்தி மூணாயிரத்துக்கு வாங்கினேன் மீதி வந்து அப்போலாம் ஒரு ரூபா ஒரு செங்கல் இன்றைக்கி ரேட் ஓவர் அந்த ஒரு ரூபா செங்கலில் நான் மொத்தமாக இறக்கி ஒரு சிமெண்ட் ஷீட் போட்டு ஒரு மூணு நாலு ரூம் வச்சு பெருசாக வீடு கட்டி வீடு கட்டிட்டேன் அந்த வீட்டில் தான் அந்த வீட்டில் நானும் அம்மாவும் வாழ்ந்துட்டு இருக்க சொல்ல தான் அப்படியே காலங்கள் வந்து டெய்லர் ஷாப்பும் அதில் கட்டி டே அஞ்சு மிஷின் போட்டு அந்த அஞ்சு மிஷினில் நான் ஆளுங்களுக்கும் வேலை கொடுத்து நானும் உட்காந்து தேங்க முதலாளி ஆகிட்டீங்க அப்போது அந்த நானும் வேலை பண்ணிட்டு இருப்பேன் நானும் மிஷினில் தைப்பேன் ப்ளவுஸ் எல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் இப்போ நான் பர்ஃபெக்டாக ப்ளவுஸ் தைப்பேன் பார்க்க அளவு அளவே எடுக்காமல் தைப்பேன் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுவேன் மேம் உங்களுக்கு நான் அளவே இல்லாமல் ப்ளவுஸ் தைப்பேன் அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளவுஸில் இன்றைக்கே அதையும் பார்த்துட்டு சோதனை பண்ணிவிடுவோம் கன்ஃபார்ம் மேம் நான் வந்து ஒரு அப்படியே கெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வேலை பண்ணுவேன் அந்த மைண்டு எனக்கு கிரேவன் கொடுத்துருக்காரு அளவு ப்ளவுஸ் வாங்குவேன் ஆனால் அந்த அளவுக்கு எனக்கு அந்த மைனியூட்டாக பார்க்குறேன் பாரு <laughs> 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 இப்போ விட மாட்டாங்க அதுதான் உங்ககிட்ட நான் சொல்றேன் அந்த சமயம் தெரிஞ்சோம் இவன் ஒரு மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸா இருக்கானே ஆஹ் இப்படி இருக்கானே அப்படின்றத யாரும் யோசிக்கல கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்றது கல்யாணம் ஆனா எல்லாம் சரியாயிடும் இது எல்லாரும் பாருங்க வில்லேஜ் எல்லாம் கல்யாணம் ஆனா சரியாயிடும் அது எவ்வளவு பெரிய முட்டால் தானோ ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கையும் சேர்த்து அது இப்போ நான் வந்து அவ்வளவு நியாயமா நான் பேசுறேன் ஆனா அது யாரும் செவி கொடுக்க யாரும் நான் வேணாம் யாரும் கேட்கல அது கேட்கறதுக்கு விருப்பமே இல்லாம எனக்கு என்னை கொண்டு போய் நிறுத்தி மூக்க அர்த்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க சர்ச்சில இருந்திருந்தீங்கன்னா நீங்க நல்லபடியா வந்திருக்கலாம் இறைவன் சேவையிலேயே வந்திருக்கலாம் அதுதான் இது இப்ப ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை நான் அப்படியே லைனா சொல்லிட்டு வரப்போம் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணல கல்யாணம் ஆகல அது இறைவன் வந்து நிச்சயதார்த்த உயரலும் போச்சு நிச்சயதார்த்தத்துக்கு முன்னாடியே என்னோட தாய் மாமா என்ன பண்ணாருங்க இப்போ என்ன என்ன சொல்றது கல்யாணமே வேணான்றவங்களுக்கு எத்தனை பேர் பொண்ணு தராங்க பாருங்க அந்த மாதிரி எங்க மாமா பொண்ணுங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கட்டணும் அவங்கள அவர் வந்து அவர் வந்து இவங்க கிட்ட பிரச்சனை பண்ணி இது என்னோட லைஃப் போன பாதை வந்து பாத்தீங்கன்னா சிரிக்கிறதா எனக்கே தெரியல ஊர்ல அத்தனை பேரு திருமணம் தடப்பட்டு நிக்கிறாங்க உங்களுக்கு பாருங்க நல்ல பொறுப்பா இப்பவும் நான் அந்த ஓரளவுக்கு எனக்கு தேவை சமூகத்துல எல்லாம் நாலு பேர் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு எல்லாம் நான் இப்ப கூட எனக்கு தேவையான வசதி பண்ணி என்னோட மிடில் கிளாஸ் இருந்தாலும் எனக்கு தேவையான நான் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அது மாதிரி வேலை பண்ணி இப்பவும் நான் டெய்லர் வேலை தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுவும் இன்னொரு அது ஒரு பெரிய விஷயம் கொஞ்சம் மாறுபட்டவங்க டிரான்ஸ்ஜெண்டர்னு சொல்லல சொசைட்டியில கொஞ்சம் மாற்றங்கள் வேற மாற்றுத்திறனாளியா இருந்தாலும் வேற மாறுபட்ட ஒரு உருவம் இருந்தாலும் நம்ம ஊர்ல வந்து பொழைக்க விட மாட்டாங்க நீங்க அதையும் தாண்டி சக்சஸ் ஆயிருக்கீங்க பாராட்டு நான் தெரியல அந்த மாதிரி தான் என்ன வந்து இப்ப அப்படியே இப்படி நான் நல்லா போயிட்டே இருந்தேன் என்னோட லைஃபு கடை வச்சு கடை எல்லாம் அப்படி பண்ணிட்டே இருக்க சொல்லு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு இவங்க கல்யாணத்துக்கு வந்து பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா நின்று போச்சு அந்த கல்யாணம் தாய் மாமா வந்து சண்டை போட்டு பஞ்சாயத்து வரலாம் பஞ்சாயத்து வரலாம் போச்சு அந்த பிரச்சனை அப்பவும் நான் தான் அசிங்கப்பட்டேன் நான் இப்போ ஏன்னா நான் வேணாம் வேணான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன்ல அப்பவும் நான் வேணான்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இவங்க இவங்க எல்லாம் தப்பிச்சிட்டாங்க லாஸ்டா இவன் பொண்ணு நிச்சயதார்த்த வரல பொண்ணு வந்துட்டு இவன் வேணாம் சொல்லிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி என்னே தான் மாட்டி விட்டாங்க அந்த அது அதை தாண்டி அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இதோட கல்யாணம் வேணாம் கல்யாணம் வேணான்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா கிட்டே சொல்லிட்டு நான் என் வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல நான் நான் இறைவன் கிட்ட அப்பப்ப வேண்டுவேன் எனக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு லைஃப் பார்ட்னர் ஏன்னா அந்த சமயம் எனக்கு ஏஜ் இருக்குல்ல அப்ப கன்னியாசிரி அவனுங்கிற ஆசை போய் அது போய் இதுக்கப்புறம் இது தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு தனிமை வந்து எனக்கு ரொம்ப
ஃபஸ்ட் டைமாக எங்கள் வீட்டில் எங்கள் வீடு கட்டியிருந்தேன் நான் அந்த வீட்டில் பெயிண்ட் அடிக்க இந்த இப்போ நான் சொன்ன பிரச்சனைக்கு இங்கே வந்திருக்கேன் பார்த்திங்களா மோகன் சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபேமிலி அவங்க பையன் அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பசங்கள் அவங்களுக்கு அவனை நான் இதுவரையிலும் இதெல்லாம் இது இந்த மாதிரி நான் எப்படி சொல்கிறது நினச்சே பார்க்கல இப்படி ஆகும்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அவங்க பா வந்தான் வந்து பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு வந்து அங்கே சுண்ணி பெயிண்ட் பெயிண்ட் அடிக்க வந்து அதுக்கப்புறம் குடும்பமாக பெயிண்ட் அடிக்க வர குடும்பம் பக்கத்துலேயே பக்கத்து தெருவில் அவங்க வீடு எங்கள் வீடு என்ன அவன் என்ன எதுன்னு ஒன்றுமே தெரியாது வேலைக்கு பெயிண்ட் அடிக்க வந்தாங்க சரி அந்த பையன் நான் எனக்கும் அவனுக்கும் பத்து வருஷம் டிஃப்ரெண்ட் வயசு நான் அண்ணன் அவன் தம்பி அந்த மாதிரி தான் அவன் என்கிட்ட பழகினான் நானும் அவன் அங்கிட்ட பழகினேன் அவனும் அப்படி தான் பழகினான் அவன் பெயிண்ட் அடிக்க சொல்லுவான் நான் வச கொஞ்சம் பணம்லாம் இருக்கிறத அவன் கவனிச்சிட்டான் பழகுது பார்த்துட்டு எனக்கு படிக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் அவன் ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட வசதியாக இருக்கிறவங்க கிட்டலாம் கொஞ்சம் கேட்டு பார்த்தேன் அவன் காலேஜ் படிக்கணுமா அவன் நல்லா படிக்கிற பையன் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் யாரும் பண்ணலை அது அந்த சமயம் நான் ஒரு மூணு சவரம் செயின் வச்சுருந்தேன் அந்த நகையை கோல்டு அதை அடகு வச்சு அதுக்கப்புறம் படிக்க நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ இயர்ஸ் ரெண்டு வருஷம் அந்த காலேஜ் லாஸ்ட் இயர்லாம் முடிக்கிற வரலும் நான் அண்ணனாவும் நான் திரும்ப திரும்ப அது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவன் தாட் அவன் தாட்டி எப்படி இருந்ததோ எனக்கு தெரியாது என் தாட்டி எப்படி இருந்ததோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த ரெண்டு வருஷம் நாங்கள் அண்ணன் தம்பியாக மட்டும்தான் இருந்து பேசிட்டு பழகிட்டு இருந்தோம் ஒரு அப்பழுக்கு இல்லாத அந்த அன்பு மாத்திரம் வந்துச்சு அவன் அதிகமாக என் மேலே அன்பு காட்டிக்கிட்டே இருந்தான் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால அவன் காட்டிட்டு இருந்தான் நன்றி அந்த அம்மா அது காட்டிக்கிட்டே இருந்தான் இப்படியே போயிட்டு இந்த லாஸ்ட் டே அவனோட காலேஜ் முடிகிற சமயத்தில் நான் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் வந்து அவனுக்கு தெரியாது நான் ஃபீமேல் தாட்டில் இருக்கேன் நான் டிரான்ஜெண்டர் அந்த சின்ன வயசில் சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் ப்ராப்ளத்தில் இருக்குன்றது அவனுக்கு நான் காட்டிக்கவும் இல்லை அவனுக்கும் தெரியாது இதை பற்றி ஆனால் இவன் எப்படி அந்த லாஸ்ட் டேயில் வந்து பசங்களோடு சேர்ந்து குடிச்சிட்டு குடிச்சிட்டு காலேஜ்லேருந்து ஒரு பையன் ஏற்றிட்டு வந்து வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் விட்டான் இதுக்கப்புறம் தான் என்னோட லை லைஃபே புரட்டி போட்ட சம்பவங்களை ஏற்றிட்டு வந்து வீட்டில் விட்டுட்டு போயிட்டான் அந்த போ சம போதை அப்படி அவனே மேலே வச்சு துப்பி அப்படி மேலே தான் துப்பிக்கிறான் அவனே அந்த அளவுக்கு போதை அவனை வெளியே இருந்து பிடிச்சிட்டு வீட்டில் அந்த வீட்டில் படுக்க வைக்கிறதுக்கு போன பாருங்க அன்னைக்கு தான் இதை நான் ஓப்பனாக பேசலாம்ல எல்லா விஷயத்தையும் அந்த 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 ஒரு இரவு தான் எங்கள் அம்மா வேறு ஒரு ரூம் பக்கத்து ரூமில் பார்த்துட்ருப்பாங்க நான் இன்னொரு ரூமில் பார்த்துட்ருப்பேன் முன்னாடி ஒரு ஹால் வறண்ட மாதிரி இருக்கும் அவனை அந்த ஒரு அந்த ஒரு நாள் ஏற்பட்ட எனக்கு ஒரு பாதிப்பு தான் அவன் மூலிமா அவன் வந்து ஓவராக எஃபெக்ஷனாக என்னை கட்டி பிடிச்சி ஹப் பண்ணி முத்தோலாம் கொடுத்து ஒரு ஓவராக நீங்களும் தூண்டப்பட்ட தூண்டப்பட்டுட்டேன் இது இப்போதான் அது கூட எனக்கு தெரியும் மறந்துட்டீங்க ஆ அன்னைக்கு வந்து என்ன எனக்கு எனக்கு புதுசாக ஒரு மாதிரி புது உணர்வாக இருந்தது புதுசாக இருந்தது அந்த அனுபவம் நான் இறைவனுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன் நான் அன்னைக்கு தான் அந்த பையனோட அந்த மாதிரி இருக்கவோ நான் அப்படியே அடிட் ஆகிட்டேன் அந்த ஒரே ஒரு நாள் அவன் என்ன இப்படி இருந்ததுனால நான் சி எவ்வளோ நாள் காத்துறதுன்னு அந் அந்த அந்த ஒரு டைம் பெற ஒரு மாதிரி ஆகிப்போச்சு எனக்கு அந்த ஒரு அது அப்படியே அதை வந்து அவன் யூஸ் பண்ணி என் என்னை எப்படி சொல்கிறதுன்னா அந்த எங்கள் வீட்டிலே ஸ்டே பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு எங்கள் வீட்டிலே ஸ்டே பண்ணி ஆரம்பித்து நான் ஃபுல்லாக என்னோடய தாட்டெல்லாம் அப்படியே மா டோட்டலி மாறிடுச்சு இப்போ ஒரு மேரேஜ் பண்ணாங்கன்னா புதுசாக தம்பதிகள் எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி என்னை பயங்கரமாக அப்படியே ஓவர் அஃபெக்ஷன் ஆக்கி என்னை மென்டல் அப்படியே மென்டலாக ஆகிட்டேன் அவன் அவங்க அவன் மேலேயே அடிக்ட் ஆகிட்டேன் ஃபுல்லாக எந்த என்னோடய பிஸ்னஸ் பண்டு சீட்டு எதுவுமே எனக்கு கவனிக்கல டைமுக்கு அது போய் வசூல் பண்ண போகல அம்மா கண் எதிரியவா இது ஏஹா எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியாது எங்கள் அம்மா எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அவனுக்கு வந்து நான் உதவி பண்ணுறது மட்டும்லாம் தான் தெரியும் இப்போ தான் அவங்களுக்கு லேட்டஸ்ட்டாக நானே சொல்லிட்டேன் எல்லாத்தையும் அது சொல்லக்கூடாது ஆனால் நான் சொல்லிட்டேன் இல்லை இல்லை சொல்லக்கூடாது இல்லைம்மா இல்லை ஒரு விதத்தில் அவங்க மனசு கஷ்டப்படுறாங்கல்ல அதனால அதுக்கு என்ன பண்ணுறது இது வந்து இல்லை நான் வந்து என்னோடய ஃபீமேல் எனக்கு ஒரு லைவ் துணை வேணும் அப்படின்றதெல்லாம் நான் அது ஓகே தான் ஆனாலும் ஒரு தாயின்ற பக்கத்தில் அவங்களுக்கு நான் அதை எப்படி சொல்கிறது சொல்ல முடியும் அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு இயற்கையான ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் அப்போவே சொல்லியிருந்தா அப்போவே இதை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணியிருக்கலாமோ நான் இப்போ நினைக்கிறேன் அது வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து அவனோட மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு ஆமாம் அவன் வந்து ஃபுல்லாக அதை வச்சு என் கோ எங்கள் வீட்டிலே தங்க ஆரம்பிச்சுட்டு என்னை ஃபுல்லாக ட்ரெஸ்ஸு துவைக்க
மை உயிர் அப்படிலாம் சொல்லி எழுதி ப்ரப்போஸ் ஒரு அரிசியில் அந்த பேர் எழுதி கொடுப்பாங்கள்ல ஒரு கேர்ள்ஸுக்கு ஒரு பாய்ஸ் எப்படி ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்காங்க மேடம் அதனால் எனக்கு வந்து அது உங்களை விட உங்களுக்கு இருபத்தொம்பது வயசு தான் அந்த பையனுக்கு அப்போ பத்தொம்பது வயசு தானே இப்போ அவனுக்கு முப்பது முப்பத்தி ஒரு வயசு முப்பது வயசு இருபது வயசு இருக்கும் அவனுக்கு இப்போ கூட ஒன்றும் இல்லை மேடம் ஷா ஷாக் ஆகிட்டேன் நான் ஷாக் ஆகிட்டு இவ்வளோ ஐ லவ் யூ சீமான் மை ஒய்ஃப் மை காலேஜ் முடித்த பையனுக்கு மை கை மேடம் என்னது மை ஒய்ஃப் அடுத்தது என்ன உயிர் அந்த மை உயிர் ஷார்ட் இப்போ காலேஜ் டிகிரி முடித்த ஒரு பையன் இப்போ எம்பிஏ முடித்து பேங்க்கில் வேலை செய்கிற பையனுக்கு இதை தெரியாத மேடம் நான் பையன் நான் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் தெரியாத மேடம் அவன் இது தப்பு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியா முடியும் <laughs> 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 இருந்தாலும் சொல்லுங்க இல்ல அப்படி இப்போ நான் இப்ப ஓரளவுக்கு தெளிவா ஆயிட்டேன் அந்த போட்டோ காட்டுங்க பாப்பு இது என்ன வேளாங்கண்ணிக்கு போ சொல்ல எடுத்தது மேடம் இது நாங்க ரெண்டு பேர் தனியா வேளாங்கண்ணிக்கு ஒரு தடவை போயிட்டு இருப்போம் எடுத்த போட்டோ இப்போ எங்க வீட்டுக்கு வர சொல்ல இப்படி இப்படி இருந்தா அந்த பையன் நானும் பாட்ட சாட்டமா ரொம்ப நல்லா இருக்கறான் மேல சொல்லுங்க அடிக்ட் ஆயாச்சு அடிட்டா ஆச்சு என்னோட பிஸ்னஸ்ல வந்து கவனம் செதறிச்சு எனக்கு ஃபுல்லா பிஸ்னஸ் பண்ணவே முடியல ஏன்னா எனி டைம் இவன் பிஎஸ்எல் பண்டு நடத்தி பண்டு வசூல் பண்ணணும் அதை வந்து வெளியே கொடுத்தது வாங்கி அதை மெயின்டைன் பண்ணும் அந்த பத்து வருஷமா பண்டு தான் நடத்திட்டு இருந்தேன் சீட்டு இந்த இந்த இதை தாண்டி நிறைய பிஸ்னஸ் அப்படியே பரபரப்பாக சுற்றிட்டு இருந்தாலும் இவன் வந்து இப்படி என்ட்ரி ஆக சொல்ல நான் ஃபுல்லாக இவன் மேலே அடிட் ஆகிட்டு இவன் இவனையே கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இவனுக்கே எல்லா வேலையும் பண்ணி விட செஞ்சுக்கிட்டு இவனுக்கே ஃபுல்லாக ஒரு நாள் ஃபுல்லாக என்னை காலை அமுக்கு விடுவான் நைட்டில் அவ்வளோ ஏ நான் இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே சொல்கிறேன் எனக்கு இப்போ எனக்கு அசிங்கமே கிடையாது என்ன என்ன வந்து நான் அன்புக்காக மட்டும்தான் இதானே அந்த ஒரு நாள் அவன் குடியினாலே இப்போ எல்லாருமே கூட தெரியட்டும் இது அந்த குடியினால இப்போ நான் என்னோடய லைஃப்பும் சீரடைஞ்சிருக்கேன் அவன் ஒரு நாள் காலேஜ் முடிச்சு குடிக்காமல் வந்திருந்தானா எப்போதும் போல என்னோடய உறவு அப்படி அண்ணன் தம்பியாகவே தொடர்ந்துருக்கும் அந்த ஒரு இரவு குடிச்சிட்டு வந்ததுனால இப்போ அவனுக்கும் இப்போ பிரச்சனை எனக்கும் பிரச்சனை எனக்கு தான் அதிக பிரச்சனை ஏன்னா நான் இப்போ இல்லை அன்னைக்கு குடிச்சிருந்தாலும் அந்த நபர் அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக இருந்தான் <laughs> நீங்கள் கூட அவங்ககிட்ட கேட்கலாம் ஃபோன் நான் பண்ணுவேனா அவன் பண்ணுவானான்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அவங்ககிட்ட மூணு வேலையும் எனக்கு மூ காலையில் மதியம் இரவு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரலும் அவன் தான் ஃபோன் பண்ணுவானே நான் ஃபோன் பண்ண மாட்டேன் அவன் எங்கள் வேலையில் பிஸ்னஸில் எப்போவுமே அதுதான் இப்படியே தொடர்ந்து நினச்சி வர மேடம் இந்த பிஸ்னஸில் லாஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு அந்த வருஷம் காசுங்க கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண முடியாமல் கடன் முப்பது லட்ச ரூபா கடனில் மாட்டிட்டேன் அந்த வருஷம் இவன் வந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் முப்பது லட்ச ரூபா நான் இதை இதை எதுக்கு இவ்வளோ விரிவாக சொல்கிறேன்னா நான் அவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு நான் எங்கள் அம்மாவும் நானும் கஷ்டப்பட்டு அந்த வீடை உருவாக்கி அந்த ஒரு டெய்லர் ஷாப் வச்சு கொஞ்சம் முன்னேற்றத்துக்கு வந்தேன் இந்த ஒரு விஷயத்தினால இவனுக்கு உதவி செஞ்சு இதன் மூலமாக எனக்கு இப்படி ஒரு நானும் இப்படி தவறி இந்த பிஸ்னஸில் அப்படியே லாஸ் ஆகி முப்பது லட்ச ரூபாய் எனக்கு அந்த வருஷம் கடன் வந்துச்சு ஏன்னா பெரிய லெவலில் பிஸ்னஸ் அந்த பண்ணிகிட்டு இருந்தனால எப்படி லாக் ஆச்சுன்னு எனக்கு இப்போ உட்காந்து யோசிச்சா கூட யோசனை வரல ஏன்னா ஃபுல்லாக இவன் மேலேயே தான் அந்த சிந்தனை இருந்துச்சு பைத்தியக்காரன் நான் பைத்தியமாக ஆயிட்டேன் நான் காதல் பைத்தியம் காதல் பைத்தியம் அது ஃபஸ்ட்டு லவ் சொல்லுவாங்கள்ல அது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு லவ் இது தான் எனக்கு ஏஜ் ஆனாலும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு லவ் இது தான் அதனால் நான் இது வந்து இது என்ன பொறுத்தவரையும் நியாயம் சொல்லுவேன் நான் இன்னும் அவனையும் நினச்சிட்டு இருக்கேன் லவ் ஒரு பக்கத்தில் இப்போ நானே ஃபீமேலாக இருந்தேன்னா நான் செய்கிறது ரைட் தானே யோசிச்சு பாருங்க நான் ஃபீமேலாகவே இருந்தேன்னா இது ஒரு பக்கம் எனக்கு ரைட்டுன்னு தான் தோணுது கடன் முப்பது லட்சம் கடன்ல மாட்டி அவ்வளவு அசிங்கப்பட்ட மேடம் 
இப்போ அப் அப்போல்லாம் நான் நான் இருக்கேன் உங்களுக்கு நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் என்னை படிக்க வச்சுருக்கீங்கள நான் பார்த்துக்கிறேன் சாகுறவர்களும் உன்னை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போ அப்போ சொல்லுவான் மேடம் அது இல்லாமல் நான் அந்த கடனில் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டே நான் அவமானப்பட்டு நான் வக்கீல வச்சு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நிறைய பேர் என்னை டார்ச்சர் கொடுத்தாங்க ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபா நான் அவங்கக்கிட்ட வாங்கினேன்னா அவங்க மூணு லட்சம் ரூபா வரலாம் எங்கிட்ட இருந்து வட்டியோடு வாங்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஒரு லட்சம் மீண்டும் வேணும்னு சொல்லி என்னை வந்து ஆளுங்க வச்சு கடன்லாம் பாதிப்பு எவ்வளோ அவஸ்தப்பட்டேன் நான் ஒரு வேலை கூட சாப்பாடு கிடைக்கும் எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணாங்க என்னை விட்டுட்டு எங்கள் ஆயா வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க கடன் ஏற்பட்ட உடனேமே எங்கள் அண்ணன் அக்கா எல்லாருமே நீ போய் தூக்கு மாட்டி சாவு நீ என்ன அப்படி சொல்ல ஒன்று ஓடி போய்ட்டு இல்லை தூக்கு மாட்டி சாவுன்றாங்க அந்த சமயம் ஆனால் இவன் வந்து நான் பார்த்துக்கிறேன் உங்களை நீங்கள் நான் என்னை என்னை மேலே வச்சு தூக்கி விட்டீங்கல்ல நான் உங்களை பார்த்துக்கிறேன் கடைசி வரலாம் அப்படி சொல்லி நம்பிக்கை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தான் இவன் கூடவே தான் இருப்பான் எப்பவுமே எப்பவுமே என் என் கூட தான் இருப்பான் வார வீக்லி டூ டைம் இவன் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தால் கூட சனி ஞாயிறு ரெண்டு நாள் என் கூட வந்துடுவான் அங்கே நான் எங்கே இருக்கேனோ அங்கே தே நான் எங்கள் அம்மா வீடு விற்று அந்த கடன் செட்டில் பண்ணுற வரலும் நான் தனியாக ஒரு ஒரு வீடு வாடகை இருந்து தனியாக இருந்தேன் அப்போ எல்லாமே வீக்லி வீக்லி டூ டேஸ் இங்கே வந்துடுவான் நான் இருக்கிற இடத்துல அவன் காசே இல்லாமல் இருக்கும் அந்த சமயம் கூட அவன் இதை செஞ்சு வை அதை செஞ்சு வைன்னு சொல்லிட்டு என்னை அவ்வளோ அதிகாரமாக பண்ணி கடன் வாங்கியாவது நான் அவனுக்கு சமைச்சு போடுவேன் அவ்வளோ இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே வாட்ட சாட்டமாக இருக்கான் அந்த உடம்பு அவனே சொல்லிக்கிறான் இது உங்களால் எனக்கு கிடச்ச உடம்புன்னு சொல்லுவான் அவ்வளோ செஞ்சு போடுவேன் நான் சமைச்சு ஆல்ரெடி நான் சமையல் தெரியும்னு சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளோ நான்வெஜ்ஜாக இருக்கட்டும் வெஜ் வெஜ்ஜாக இருக்கட்டும் எல்லாமே செஞ்சு செஞ்சு அவனுக்காக கொடுப்பேன் அதுதான் என் என்ன இப்போ நியூ கப்புள்ஸ் எப்படி அவன் கவனிப்பாங்களோ அந்த மாதிரி நான் அவனை கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் எனக்கு அந்த கடனில் கூட அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் கேவலப்பட்டேன் அசிங்க எவ்வளோ கேவலப்பட முடியுமோ எல்லாருக்கிட்டையும் நான் அவ்வளோ சீரடைஞ்சேன் புரியுது அந்த சமயமாக இவன் ஒருத்தன் இருக்கேன் இருக்கேன் இருக்கேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு இருக்கிறாரு அதே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால எனக்கு அது பெருசாகவே தெரில அந்த அவன் இருக்கிறதுனால எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் இருந்தாலும் எனக்கு அது பெருசாக தெரியாமல் இருந்தது என் மைண்டுக்கு இவன் கூடவே இருக்க சொல்ல நான் வந்து என்னோடய உடம்புல வந்து சில மாற்றங்கள் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கு அந்த ஹார்மோன் தூண்டத்தினால இவனும் என் கூட இருக்கிறதுனால நான் சர்ஜரி பண்ணுற அளவுக்கு என்னோடய இது எப்படி சொல்லணும்னா எல்லாருமே எல்லா ட்ரான்ஜெண்டருமே நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் விசாரிச்சிங்கன்னா தனிப்பட்ட முறையில் யாரோ ஒரு நபரால் தூண்டப்பட்டு தான் அவங்க வந்து வெளியே வருவாங்க எல்லா ட்ரான்ஜெண்டரும் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நான் இந்த மாதிரி நானும் இது மாதிரி ஆனோன்னு அந்த சர்ஜரி பண்ணணும் நான் இப்போ பையன் பையன் தப்பு பண்ணுற மாதிரி ஒரு உணர்வு வந்துடக்கூடாது பெண்ணாவே மாறி நம்ம மாறி அப்படின்னு முடிவு பண்ணணும் அதுக்கு அவனும் நான் இருக்கேன் எப்பவுமே சொல்லுவான் பார்த்தீங்களா நான் இருக்கேன் சப்போர்ட் ஃபுல்லாக நான் இருக்கேன் ஏற்கனவே இப்போதான் நீங்க கடன்லேருந்து வெளியே வந்திருக்கீங்க அடுத்தது அந்த கடன் வந்த உடனே கடன் முடிஞ்ச உடனே மிச்சம் இருக்கிற காசுல இப்போ போய் சர்ஜரி ஆ பாருங்க அந்த கடன்லேருந்து மீண்ட உடனே மீண்டு கூட நான் இப்போ வரலாம் நான் அடைச்சிட்டு தான் இருக்கேன் சிறு சிறுவ அந்த ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா கிட்ட கடன் இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரு மூமெண்ட் யூ கம்பெனியில் போயிட்டு ஆஃபீஸில் அட்மின்ல வேலை செஞ்சேன் அந்த அதில் வந்து ஒரு பதினெட்டாயிரம் எனக்கு சேலரி கிடைச்சிது அந்த சேலரியிலேருந்து பாதி பாதியாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் யார் நியாயமான கடன்கள் எதுவோ அதெல்லாம் மட்டும் நான் அடைச்சிட்டு மற்ற கடலில் இதுக்கு நடுவில் போய் ஆப்ரேஷனா அதுதான் நடுவில்னா இங்கே யாரும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க கார்டு விசிட்டிங் கார்டில் அந்த ட்ரான்ஜெண்டரோட நம்பர் இருந்தது அந்த அம்மாவோட நம்பர் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் ஆலோசனை தான் கேட்டேன் மேடம் பாரதி கண்ணம்மான்னு சொல்லிட்டு மதுரையில் விளக்கு தோணும் பாரதி கண்ணம்மான்னு சொல்லி ஒரு ட்ரான்ஸ் அவங்க அவங்க யூடியூப்லலாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்கள பார்த்துட்டு சரி இவங்கக்கிட்ட நம்ம ஆலோசனை கேட்கலாம் நான் இந்த மாதிரி இருக்கிறேன் என்ன பண்ணுறது அப்படி கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் போட்டேன் அவங்க உடனே நீ கிளம்பி அங்கே வந்துருப்பான் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு இந்த சர்ஜரி பண்ணால் பொசிஷன் ஒன்றுமே அந்த அந்த வழிமுறைகள் அந்த ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர் ஆப்ரேஷன் பண்ணால் இதை என்னென்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு இப்போ வரலாம் உண்மையாகவே தெரியாது இப்போ தான் தெரிஞ்சுது இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கேட்டு அன்றைக்கி அந்த ஆப்ரேஷன் போகிற சமயத்தில் எனக்கு எந்த டீட்டெயிலும் தெரியாது இவங்க கவுன்சிலிங் கொடுப்பாங்க நான் இந்த மாதிரி இருக்கிறேன் நான் இது மாதிரி பா நான் ஏதோ பேசி அனுப்புவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு போயிட்டேன் அவங்க செஞ்சு அனுப்பிச்சு விட்டாங்க அவங்க உடனே செஞ்சு அனுப்பிச்சு விட்டாங்க மதுரையில தான் அப்போ நீங்க ஆபரேஷன் பண்ணி வந்து மதுரையில தான் பண்ணிருக்கேன் என் கூட யாரும் பெண் உறுப்பெல்லாம் ஃபுல்லா இப்ப ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆமா ஆமா ஃபெமி
ஆப்ரேஷன் முடிச்சு இப்போ அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு அங்கேயே வந்து என்னை ஸ்டே பண்ண வைக்க அவங்க பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த வீட்டில் அந்த மதுரையில் வந்து என்ன மொத்தத்தில் எனக்கு வந்து மொத்தம் சேர்த்தா ஓ ரெண்டு லட்ச ரூபா கிட்ட செலவு ஆச்சு அங்கேயே வச்சுக்கணும் எங்கள் அம்மா விட்டுட்டு நான் வந்திருக்கேன் சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் தெரியாமே அவங்களுக்கு தெரிய இப்போ வரலாம் அவங்களுக்கு தெரியாது நான் வந்தது இப்போ வரலாம் நான் ஆப்ரேஷன் எப்போ பண்ணிங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன டேட்டுன்னு தெரில எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை எழுதி வச்சுருக்கேன் அந்த இதெல்லாம் இருக்குது மருத்துவ சீட்டெலாம் இருக்குது அப்புறம் அங்கேருந்து மா பஸ்ஸு நானே ஏறி மாட்டுதாவணி வந்து ஆட்டோவில் அங்கேருந்து பெரங்களத்தூரில் வந்து தெரியாமல் வந்து நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு பெரங்களத்தூரில் இறங்கி ஆட்டோ பிடிச்சி வீட்டுக்கு போயிட்டேன் வீட்டுக்கு போயிட்டு வீட்டில் போனோன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் இறனே ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு மறைச்சிட்டேன் ஏன்னா இப்படி காட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே மறைச்சி ஏன்னா ஃபுல்லாக வில்லேஜ் இல்லை அதனால் மறைச்சிட்டு அவங்களும் இன்னும் சரியாக இல்லையே சரியாக எனக்கும் அதோட ட்ரீட்மெண்ட் வழிமுறைகள் எனக்கு சரியாக தெரியல சரியாக தெரியாமல் அப்போவும் அந்த நான் உடம்பு செல்லாத இருக்கிற சமயத்துலேயும் இவன் என் கூட வாரம் வாரம் ரெண்டு நாள் வந்து ஒரு பை ஃபுல்லாக துணி எடுத்துகிட்டு வந்து என்னை துவைக்க வைப்பான் மேடம் அந்த உடம்பு சரியில்லாத சமயத்துலேயும் துவைக்க வைப்பான் அப்படிலாம் உரிமையாக எடுத்துக்குவான் என் மே என்கிட்ட இதை நான் வந்து இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் சொல்கிறேன்னா அவ் அவனும் என்னை வந்து எப்படின்னா ரொம்ப என்னை கேவலப்படுத்திட்டான் என்னை கேவலனா என்னோடய வயசுக்கு மரியாதை கொடுக்குறானோ இல்லையோ நான் அவனை படிக்க வச்சு நல்ல நிலைமைக்கு ஆக்குனேன் ஆனால் அவன் ரொம்ப என்னை மிஸ்யூஸ் பண்ண மாதிரி ரொம்ப சீப்பாக ஈசன் துருவ மாதிரி ஆக்கிட்டான் அவ்வளோ என்னை ட்ரெஸ் எல்லாம் துவைக்க வச்சு ஏன்னா அந்த சமயத்திலும் செக்ஸ் டார்ச்சர் கொடுப்பான் அந்த சமயத்தில் அந்த உடம்பு செல்லாத அப்போதானே புதுசாக ஆப்ரேஷன் அந்த சமயமும் என்னை டார்ச்சல் பண்ணுவான் நான் சண் அதில் தான் சண்டை வரும் இப்போ கூட நான் சண்டை போடுறேன் அதனால தான் உங்கள் கிட்டே பேசலை இப்போ கூட ரீசன் கேட்டால் அப்படி தான் சொல்லுவான் அதில் டார்ச்சல் கொடுப்பான் அது எப்படி முடியும் அதுதான் மேடம் அந்த அளவுக்கு டார்ச்சல் கொடுக்குற அந்த அளவுக்கு எப்படி சொல்றது ஆ அந்த மாதிரி ஒரு மிருக மாதிரி நடந்துக்குவோம் அந்த விஷயத்துல அது எப்படி முடியும் அது முடியாது முடியல முடியாது அந்த மாதிரி அவன் எதிர்பார்க்கற ஒரு மிருக மாதிரி நடந்துக்குவான் மேடம் அது மாதிரி நடக்கல அதுக்கப்புறம் நான் எதுக்கு சொல்லுனா அந்த மாதிரி ஒரு அந்த தாட் உள்ள ஒரு ஆ அந்த சமயம் நான் செத்து பழைப்பேன் அவன் அவன் கூட அந்த வந்து ரெண்டு நாள் இருந்து என்னை பாடாக படுத்திட்டு அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் தோச்சு எடுத்துகிட்டு அயன் பண்ணி நீட்டாக வந்துடுவாங்க ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு அந்த அந்த மாதிரி ஏன்னா அந்த ஃபார்ட்டி டேஸ் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணால் ஜென்ஸே பார்க்கக்கூடாது நிறைய வழி நிறைய சடங்கு வழிமுறைகள்லாம் இருக்குது எனக்கு எதுவுமே தெரியும் நான் தப்பிச்சு வந்ததுனால அவங்களோட கனெக்டிவிட்டிலாம் கட் பண்ணி அதெல்லாம் விடுங்க அதனால எனக்கு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு எல்லாம் விடுங்க மேலே நாடுகளில் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை இல்லை அதனால எனக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டுச்சு மேடம் அவங்க இவன் வந்து டார்ச்சல் ஒரு பக்கம் அந்த உடம்பு செல்லாதப்போ எனக்கும் அதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் இல்லாமல் அது சரியான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் எனக்கு யூரின் அடைச்சிக்கிச்சு ஆமாம் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் ஆ யூரின் அதை சொன்ன பார்த்தீங்களா இவன் எனக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஒரு வருஷம் அதை சும்மா விட்டாதானே அது நீங்கள் வந்து தனியா இருக்கணும் அந்த பத்தியமான வாழ்க்கை வாழணும் ஆ ஆமாம் ஒவ்வொரு நிறைய வாட்டி நான் சூசைட் பண்ணிக்கலாம்னு இப்போ நானே தெகிரியப்பட்டுலாம் யோசிக்கூட இல்லை இப்போ நான் அது அதெல்லாம் தாண்டி வந்துட்டு அசிங்கப்பட்டாலும் பரவாயில்ல தான் ஓப்பனாக வந்து பேசணும் அசிங்கம் என்ன இருக்குங்க துரோகம் செஞ்சு வருத்தப்படணுங்க அந்த ஏமாந்தவனுக்கு அசிங்கம் ஏமாந்தது மட்டும்தான் அப்போ அப்போவும் இவன் என்னை கொடுத்த அந்த மன உளைச்சல் டார்ச்சல் ஒரு நைட் ஃபுல்லாக கரண்ட் இல்லை மேடம் ஒரு நைட் ஃபுல்லாக விசாரிணி உட்கார வச்சிருக்கான் மேடம் என்ன ஃபுல்லாக விசாரிங்க அப்போ என்ன என்ன எந்த அளவுக்கு பைத்தியகாரன் ஆக்கியிருக்கான் பாருங்க நீங்கள் செஞ்சது உங்கள் தப்பு தப்பு ஒருத்தன் வேலை வாங்குறான்னு சொல்லாதீங்க செஞ்சது உங்கள் தப்பு அன்பு அதான் அன்புக்காக அன்பு இல்லை அடிக்ட்டு அடிக்ட் அன்பு விசிறலைன்னா ஓடி போயிடுவான் ஆ அன்புக்காக எதை இதை செய்யலைன்னா இழந்துருவோமோ எல்லா சராசரி பெண்கள் ஆம்பள இருக்கா மாதிரி ஒரு தாட்டு உணர்வுகள் அதனால நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணிடுறேண்டா அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல நீங்கள் பண்ணிக்கிங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் உங்களை கடைசி வரலாம் நான் உங்கள் கூடவே இருக்கேன் நான் சாகிறவரும் உங்களை விட மாட்டேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்
அந்த ஒரு நம்பிக்கை ஏன்னா இத்தனை வருஷம் என் கூட வந்துட்டான்ல ட்ராவல் பண்ணி வந்துட்டான் இங்கே பாருங்கள் யாராவது எனக்கு பேசுனா அவ்வளோ கோவப்படுவான் அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு அவன் மேலே நான் முழுசாகவே நம்பிட்டேன் உண்மையாகவே நான் அப்படியே ஃபுல்லாக நம்பிட்டேன் அவன் எனக்கு பார்த்துக்க போகிறான் அப்படின்ற யார் எங்கள் அம்மாவே நான் உதாசீனப்படுத்திட்டேன் அவனுக்காக அதை இப்போ இப்போவும் சொல்லி சொல்லி என்னை திட்டுறாங்க எங்கள் அம்மா இப்போ அவனுக்காக நீ என்ன போய் பேசுனியே அப்படின்னு இப்போ இந்த ரூமில் கூட உட்காந்து பேசுவான் அந்த ரூமில் கூட என்னை சண்டை போட்டாங்க அவனுக்காக என்ன அப்படி பேசுனியே இன்னைக்கு நடந்துச்சு அந்த உடம்பு கெடுத்து அதுக்கப்புறம் யூரின் வராம ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டலா போயிட்டு அதுவும் ஒரு எங்க பாருங்க மேடம் அந்த டியூப் ஜெல்லு போட்டு ஒரு நைட்ல யூரின் வரும் டக்குன்னு வராது உடனே ஆம்புலன்ஸ் புக் பண்ணி வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் யூரின் அந்த இரணி ஆப்ரேஷன் அதை சமாளிக்க வேணாம் பட்ட பாடு கடல்ல ஒரு பக்கம் ஆறு வருஷம் நான் நரகத்தை அனுபவிச்சேன் ரெண்டாவது இந்த ஆப்ரேஷன் இவன் கூட ஒரு பத்து வருஷம் நரகத்தை அனுபவிச்சு நான் வாழ்றது இப்போ வேஸ்ட்னு தான் நானே சொல்லுவேன் அந்த அளவுக்கு வெறுத்து போச்சு எல்லாத்துக்குமே இந்த ஒரே ஒரு ரீசன் அவன் காட்டின அந்த ஒரு அன்பு அவன் வராமல் இருந்திருந்தானா நான் நல்லா இருந்திருப்பணும் அப்படின்னு தோணுது இப்போ அப்புறம் உடம்பு சரி தெளியறதுக்கு ரெண்டு வருஷம் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அது மாதிரி பத்தொம்பது இரு அது பத்தொம்பது வரலாம் இல்லை இல்லை அதுக்கு முன்னாடி முன்னாடி அந்த அது வரலும் என் கூட பாசமாக இருந்தவன் இவன் என்ன பண்ணுவான் சில டைம் என்னை பார்க்க வரேன்னு சொல்லிட்டு நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு அந்த ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் அவாய்ட் பண்ணி நீங்கள் சொன்னேன் பார்த்திங்களா நம்மளை விட்டு எங்கே போயிடுவானோ அவன் 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 சொல்கிறதுக்கெலாம் இனங்கலைனா அவன் வேறு எங்கேன்னா போயிடுவானோ நினச்சிங்க பார்த்திங்களா அதே போல் தான் நானும் அப்படி இருந்து அவாய்ட் பண்ணினே இருந்த பாருங்க அதை தாண்டி அவர் வேறு மாதிரி க கிராஸ் ரூட்டில் போக ஆரம்பிச்சிட்டார் அவருக்கு பிடிச்ச லைஃப்பில் போக ஆரம்பிச்சிட்டார் அதனால் நான் அப்பத்தில் இருந்து தான் அவனுக்கு அது மாதிரி நிறைய பெண் சகவாசம் அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா அதிலிருந்து எனக்கு மூணு வேலை நான் எப்பவுமே ஃபோன் பண்ண மாட்டேன் அவன் தான் மூணு வேலையும் காலையில் மதியம் பண்ணியிருந்தவன் அந்த நான் ஆப்ரேஷன் பண்ண அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பத பத்தொம்போதுல லாஸ்ட்டில் இருந்து ஒரு வருஷமாக அப்படியே சுத்தமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசத்த நிறுத்திக்கினான் ஒரே மூணு வேலை பேசினவன் ஒரே ஒரு வேலை பேசுவான் அந்த ஒரு வேலை பேசினவன் பயங்கர சுடி சுடிதுன்னு பேசுவான் டக்குன்னு வச்சிருவேன் கட் பண்ணிவிட்டு சரி இன்னொருத்தர் நாளைக்கு பேசிக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுருவோம் வர எப்பாவது வருவான் பாருங்க நைட்டு ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்கு வந்து ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டு ஒரு ரெண்டு மணிக்கு வந்து வீட்டாண்ட கேட்டாண்ட நின்று கால் பண்ணுவான் ஃபோனு இன்னும் குடித்தாவே எனக்கு பிடிக்காது கிட்டவே அந்த ஸ்மெல்லே பிடிக்காது நான் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கணும்னு யோசிக்க கூடிய ஒரு ஆள் அந்த ஒரு அந்த அந்த ஒரு விஷயத்தில் நான் உண்மையாகவே சொல்கிறேன் அதுதான் நான் கேவலமாக நடந்துக்கிட்டேன் கேவலமான நான் இப்போ நான் இப்போ எல்லாமே சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் அவ்வளோ நீட்டாக இருந்து அப்பத்துலேருந்து வந்தேன் இவன் என்றைக்கு என்ட்ரி என்னன்னா நான் அப்பயே எப்படி சொல்கிறேன் அவ்வளோ அடிமட்ட பைத்தியக்காரன் ஆகிட்டேன் ஸோ அப்புறம் அந்த அவன் எவ்வளோ சொல்கிறதுன்னு தெரில எப்படி நிறைய டார்ச்சல் அந்த பத்து வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது லாஸ்ட் டிசம்பர் வரலும் என்ன டார்ச்சல் அப்புறம் என்ன அந்த டிசம்பர்லேருந்து அப்படியே ஃபுல்லாக என்னை கட் பண்ணிட்டான் அந்த மூ மூணு வேலை ஃபோன் பண்ணியிருந்தவன் சுத்தமாக ஒரு வேலையாச்சு அந்த ஒரு வேலையும் பண்ணாமே இருந்துட்டான் சுத்தமாக அந்த ஒரு வேலை கூட ஃபோனே வர ஒரு மூணு நாள் கழிச்சு ஏன்டா ஃபோன் பண்ணல கேட்டால் நான் பிஸியாக இருக்கேன் ஆப் ஆஃபீஸில் பிஸியாக இருக்கிறேன் வைங்க நான் அப்புறமா கூப்பிட்றேன் அப்படின்ட்டு வச்சிருவான் டக்குன்னு இதே மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது தான் லாஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பரு டிசம்பர் மாதத்தோடு அவன் போனவன் அதோட அங்கே வர்றது கிடையாது என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணிட்டான் அதுக்கப்புறம் ஃபோன் நான் போ நானே கட் பண்ணிட்டாரு ஆ அதுதான் உங்கள் தாயாரை கூப்பிடுங்க ஆ கேளுங்க அவங்களே அம்மா வணக்கம் உங்க பேர் என்னமாங்க வீட்டுல என்ன <laughs> 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 
நல்லாவே இல்ல انا மனசுல தையல் கிளாஸ் என்ன தையல் கடை இல்ல வேலை பண்ணிட்டு இருக்கு انا அத நடப்பனமா இருக்கே மேடம் மனசுல உள்ள ரொம்ப பாதி பொருளாதார அளவுல ஆ அதல என்ன சொல்ல இப்ப என்ன பண்றீங்க இப்ப டெய்லர் வர்க் தான் கேளுங்க அவங்க டெய்லர் அது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்ப டெய்லர் வர்க் மட்டும் பண்றேன் எந்த ஒரு கடன் பிரச்சனையும் இல்ல இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு வேலை நான் இப்ப இது ஹோம் கார்டு வேலைக்கு ட்ரை பண்ணி எஸ்பி ஆபீஸ்க்கு எல்லாம் போயிட்டு வந்தேன் போயிட்டு என்னோட டேஷன் எங்க ஊர் டேஷன்ல கூப்பிட்டு வர்பிகேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு வேலை குடுக்குறேன் அப்படினு சொன்னாங்க ஆனா இது வரலாம் பதில் வரும் 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 சொல்லுங்க கண்டிப்பா வரும் நம்ம நம்பி அப்புறம் எல்லா எங்க அம்மா வீட்டாரே நான் வந்து அதல இருந்து என் கூடவே இவன் இருக்கான் இவன் வந்து கல்யாணம் பண்ணீங்கன்னா இவன் ஏர் இந்த பையனோட ஜோக்கில் இருந்துக்குது கல்யாணம் பண்ணு கல்யாணமாக வானா வானா வானான்னு எனக்கு இந்த மேட் தெரியாது எனக்கு தெரியவே தெரியாது இந்த மேட் ஆனால் உங்கள் பையனை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டுன்னு அவங்க ஆம்பளை படுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்டு என் ஃப்ரெண்டுன்னா நான் என்ன பண்ண முடியும் ஆம்பளை பையன் ஆம்பளை பையனோட கூட தான் இருப்பாங்கன்னு நான் இருக்கிறேன் அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாமல் அதான் அந்த விஷயம் தெரியும் சொல்லி சொல் எப்போ தான் சீமான் உங்கள் அவனுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணி இங்கே ஜிஎஸ் அந்த அடியார் ஆஸ்பத்திரிக்கு இட்டுன்னு வந்த பிற்பாடு தான் அந்த டாக்டர் சொன்ன பேர் தான் எனக்கு தெரியும் இந்த மேட்ரு சீமான் சொல்லலை என்ன ஆபரேஷன் பண்ணிக்கிற ஆபரேஷன் பண்ணிக்கிற ஆபரேஷன் நான் என்ன யாருக்குமே இது வரலாம் பார்க்கல மேம் என்ன அந்த மோகன் தவிர வேற யாரும் என்ன இது வரலாம் பார்க்க சிரிப்பா சொல்ற ஒரு அவங்க பெத்த உருவத்தை நீங்க மாத்தும்போது ஒரு தாய்க்கு சொல்ல வேண்டியது ஒண்ணுமே இல்ல இன்னைக்கு இப்ப கேக்குறேன் பாருங்க டாக்டர் சொல்றதுக்கு பதிலா இவரே உங்க கிட்ட வந்து சொல்லி இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படியே மனம் உடச்சல ஒன்றுமே மனம் உடச்சல தான் இருக்கிறேன் நான் சந்தோஷமா இல்லை மனசுல கவலையை தான் வச்சுக்கின்னு ராகும் போக என்ன கவலை என்ன இந்த மாதிரி உன்னுடைய வாழ்க்கை இது மாதிரி ஆயிடுச்சு எப்போ பார்த்தாலும் என் வாழ்க்கை போச்சு என் வாழ்க்கை போச்சுன்னு அதுக்கு வருவோம் அப்படி நான் ஆள் இல்லை நான் வந்து ஒரு பெண் பெண்ணா தான் நான் உணர்றேன் அவர் உங்ககிட்ட ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி சொல்லிதான் என்ன பண்ணிருந்திருப்பீங்க பெண்ணா அப்ப கூட பெண்ணா அவன் அந்த சூழ்நிலை இல்லையா அம்பல உருவத்தாடு தானே இருந்தாங்க புரியல உங்களுக்கு அந்த உருவத்துல தான் நான் குளிப்பாட்டி இருக்கிறேன் எல்லாம் செய்யறேன் தெரியாதா அவங்க அப்பாவியாதான் இருக்காங்க உங்களுக்கு புரியுதா உணர்ச்சி மாற்றம் இதெல்லாம் வந்து தவிர்க்க இயலாது அதெல்லாம் இயற்கையா வரக்கூடிய விஷயங்கள் அத வந்து மருந்து கொடுத்தோ இல்ல மாந்திரிகம் வச்சோ மாத்த முடியாது அவர் வந்து ஒரு பெண் மனதால் ஒரு பெண் இப்ப உடலாலும் பெண்ணா மாறிட்டாரு உங்களுக்கு மூணு பொண்ணு இப்போல இருந்து அத நீங்க ஒப்புத்துக்கு தான் வேணும் சரிங்களா அது வந்து வெக்கப்படுறதோ அவமானப்படுறதோ இல்ல இப்ப மன உளைச்சல் படுறதோ தேவையே இல்ல எங்க நமக்கு பிரச்சனைனா வாழ்க்கைய தொலைச்சிட்டு இப்போ அப்படி போறேன் இப்படி போறேன் தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன்னு பேசுறதுதான் பிரச்சனை இப்ப அந்த பையனால நம்பிதான் நம்ம இல்லன்னா அவன் உடம்ப இந்த நிலைமைக்கு ஆக்கலன்னா அவன் ஆப்ரேஷன் பண்ணாது இருந்தால் கடவுள்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்து கடவுள் மூலியமா போய் நாலு பேருக்கு ஊழம் பண்ற மாதிரி அவன் பண்ண வேலை தானே இவ்வளவோ நான் கட்சி வேலை ஒத்து வைக்கிறேன் ஒத்து வைக்கிறேன்னு ஏமாத்தி இன்னைக்கு இந்த நிலையில் ஆக்கிட்டு போனான் என் வீட்டு பணமும் அவிஞ்சு எவ்வளவு இது பணம் அவிஞ்சு தெரியுமா அவன் செத்து செத்து போயிச்சான் போயிட்டுமே <laughs> 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 நமக்குள்ள பிரச்சனை தான் நீ சடனாக நான் உனக்கு எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் நீ இப்போ நீ வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கு போத்தந்தா கூட எங்கிட்ட நடிக்கவாத செய்டா ஒரு சாப்பிட்டியான்னு கேளுடா அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கேன்ல மோகன் ஒன்றரை வருஷம் ஒன்றரை வருஷமாக நான் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் தெரியுமா பேசாமல் எங்கே சொன்னேன் விளையாட்டு <laughs> 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 கஸ்டமர் பிளேஸ்ல இருக்கிற நான் ஈவினிங் கூப்பிடுறேன்னு சொன்னீங்க கூப்பிட்டியா 
என்ன வந்து பாக்குறியா மோகன் உனக்காக நான் எவ்வளோ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் கொஞ்சமாவது நினைச்சுப்பாருடா நீ வர இல்ல சடனா ஏன் அப்படி பண்ண இப்ப ரெண்டாயிரத்தி அந்த இருபதுல எவ்வளவு அப்ப இங்க பாருடா நீ போறது ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி பிரிஞ்சு போயிருக்கலாம் நீ இப்ப இப்ப உனக்கு தோணுது இல்ல இப்ப அப்ப ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன விட்டு போயிருந்தீங்கன்னா நீ இருந்தது <laughs> 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 ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லாம ஒரு நாள் கண்ட்ரோல் போனதுக்கு வாழ்நாள் முழுக்க அழுதுட்டு இருக்கும் அது தவறுதான் ரெண்டாவது அதை தொடர்ந்து 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 அதே தப்ப பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது தவறு மூணாவது உங்களை அந்த ஒரு உடல் சுகத்தை மையப்படுத்தியே உங்களை பொண்டாட்டின்னு சொல்லி லவ் லெட்டர் எழுதி அதுக்கப்புறம் வேலைக்காரியா மாத்திருக்கிறாரு நீங்களும் அது எல்லாத்துக்கும் அவரை இழக்க கூடாதுன்னு சொல்லி உங்க சுய கௌரவத்தை இழந்தது தவறு நீ எது செஞ்சாலும் நீ பணம் கொடுக்கல பணம் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்க எவ்வளவு பெரிய தவறு சமைக்கிறது துணை துவைக்கிறது சமைக்கிறது துணி துவைக்கிறது அப்படின்னு அவருக்கு சேவகம் பண்றதே முழு நேர தொழிலாக வச்சுட்டு உங்களோட வாழ்க்கைய நாசம் பண்ணிக்கிட்டது மிகப்பெரிய தவறு இப்பவும் அந்த மனுஷன் என்ன சொல்றாரு நான் உன்னை வந்து பாக்குறேன் இருக்கு உங்க மேல பிரியம் இருக்கு ஆனா அது எப்படி இருக்கு நீங்க ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடும் அவர் சொல்றதையெல்லாம் நீங்க செஞ்சுட்டே இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கு அவரை நீங்க இப்பவும் கட் பண்ணலனா அதுதான் நீங்க உங்க வாழ்க்கையில பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய தவறு இப்ப என்ன பண்ண போறீங்க சீமா எனக்கு நானும் எனக்கு கட் பண்றது எனக்கு வந்து என்னன்னா அவன் அவன் நல்லா இருக்கட்டும் கல்யாணம் பண்ணி இப்ப கூட சொல்றேன் மீடியாவில அவன் கல்யாணம் பண்ணி நல்லா இருந்துகிட்டும் ஆனா அவனுக்கு இதுமே அவன் வேற யாருக்கிட்டையும் தப்பு பண்ணக்கூடாது வேற யாருக்கும் தப்பு பண்ணக்கூடாது அதனால தெரியணும் அவங்க வீட்டுக்கு தெரியும் தவிர இப்போ இதோ இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில அவர் உணர்றாரோ இல்லையோ எல்லாரும் பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அக்கம் பக்கத்துல கண்டிப்பா அப்பதான் அந்த அடுத்தவங்களோட வழி என்னன்னு அவனுக்கு தெரியணும் அவன் செல்பீஸ் மேடம் சுத்தமா செல் பாருங்க இந்த பழி வாங்கறதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க வரல இல்ல ஆனா நாளைக்கு இவரால இதே போல மத்தவங்க யாரும் பாதிக்கப்படக்கூடாது ஆமா வேற யாரும் ஏமாற கூடாது இவருடைய கடந்த காலம் தெரிஞ்சு யாராச்சும் வந்து வராங்கன்னா அதுதான் சரியான ஒரு இதுவா இருக்கும் உங்ககிட்ட இருக்கிற போட்டோஸ விட இன்னைக்கு அவர் உங்ககிட்ட பேசின போன் கால்லயே எல்லாமே அது வரைக்கும் உங்க நீங்க சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு யோசிச்ச ஒரு சின்ன யோசனை கூட இப்ப என்கிட்ட இல்லை என் மைண்ட்ல சுத்தமா சந்தேகம் இல்லை நீங்க பண்ணது அத்தனையும் தவறு போதும் ஏமாந்தது மனசை மாத்திக்கோங்க மாத்திக்கிறேன் நான் உங்ககிட்ட உனக்கு இப்ப நீங்க என்ன அப்படி சிஸ்டரா பிரதரா கூப்பிடறதுக்கு மாத்தி மாத்தி நான் என்னோட அந்த ட்ரெஸ்ல போட சொல்ல நீங்க என்னோட தாட் நீங்க இப்ப என்ன நீங்க பாக்கணும்னு ஆசை பாங்க நீங்க ஏன்னா இப்ப நீங்க பேண்ட் சட்டையில உட்காந்துருந்தா நான் ட்ரெஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு மெய்பொருள் காண்பது அரிது மூலமா எதுக்காக வந்து நீங்களே தச்ச பிளவுங்க சீமா காதெல்லாம் குத்தியாச்சா அது ஒரு ஒரு சிக்ஸ் இயர் ஆகுது காதலுக்கு எல்லாமே மறைச்சி வச்சுட்டு இருக்கேன் மேடம் ஆல் தி பெஸ்ட் थैंक्स ஆல் தி பெஸ்ட் ஓ மை நான்